merhaba. Videoma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bu videoda hem paket açılışı yapmış olacağız hem de kullandığım lavar iğnelerin daha önceki aldığımız lavar iğnelerle farkını görmüş olacağız. Ve bunlarda hangi ipleri kullanabiliriz ben size onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ben bunları tabi bir açtım ama henüz kullanmadım. İçerik olarak hemen bakalım içeriğine. Böyle bir kutuda geliyor. Bu ince lavar olarak geçiyor. Bu da kalın. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Normal bildiğimiz şu lavar iğne ince lavar diye geçiyor. Şu orta lavar bu da kalın lavar olarak geçiyor. Şöyle baktığımız zaman böyle bir sistem var. Ama biz bunlardan önce şunları biliyorduk. Onları göstermek istiyorum size. Şu şekilde bu 3 iğneyi aldığınızda tüm nakışlarınızı yapabiliyordunuz. İnce, orta ve kalın olarak. Burada bu iğnelerin ergonomik olarak biraz sıkıntısı vardı. Ben daha önceki videolarda söylemiştim. Nakışı güzel yapıyoruz ama şu kısım elimizi ağrıtıyor demiştim. Burada Oxford tarzı iğne yaparak bu sıkıntıyı aşmışlar açıkçası. O açıdan Güzel bir tasarım bence. Oxford'u göstereceğim size. Bir dakika. Oxford iğneye benzer bir tasarım olarak hazırlanmış. Sadece Oxford'un şuradaki boşluğu bunda yok. Normal yine telle geçiriyoruz. Hatta kutunun içinde kendi tele de çıkıyor. Misinalı. Bununla ipinizi rahatlıkla takabilirsiniz. Bu, bu şekilde. Hatta ben birazdan göstereceğim. Bir tane takacağım bunun içine. Yine e, diğer iğnelerde olduğu gibi ayarlanabilir yapıda. Oxford'dan e, farklı ve güzel yanı da bence bu. Şöyle iğneleri kaldıralım. Daha rahat çalışırız. Şimdi e, ben kalın e, olan lavora kalın ip takacağım. Bu kullandığım ip kartopu punto ip. Bunların kalınlığında diğer e, ipleri de kullanabilirsiniz ters yapıyorum bazen oluyor böyle dalgınlık şimdi buradan bunu geçirdik zaten geçirmeyi biliyorsunuzdur buradan da geçireceğiz Evet ipimiz kullanıma hazır burada e, ayarlanabilir yanı şu Diğer e, lavor iğnelerde de aynı sistem vardı. Onu da göstereyim size. Kalın. Şu şekilde oynattığımızda çıt sesini duyduğumuzdan ayar sabitlenmiş oluyordu. Bu da aynı mantıkta çalışıyor. Normalde şöyle uzun bir e, boru şeklinde ve ayarlamış oluyorsunuz. Bu şekilde döndürerek. Küçük olan da aynı sistemde çalışıyor. Küçük olanın da diğeriyle aynı kalınlıkta zaten. Uçları falan aynı ağız yapıları. Lavor iğnelerin ağız yapılarının bu şekilde olması kumaşta ilerlemeyi çok kolaylaştırıyor. Kullananlarınız varsa biliyorlardır zaten. Sadece dediğim gibi dezavantajı boyunun kısa olmasıydı benim için. Ama burada bu durumu açtıkları için bence gayet rahat bir iğne. Şu ergonomi açısından. Şunu birazcık daha uzatacağım çünkü biraz daha ilerleyeceğim. Arkada ip kalsın istiyorum. Ve e, Oxford gibi değil tek iğne üzerinde bütün e, uzunlukları bulabildiğiniz için bende çok güzel bir iğne. Yani şey olarak e, daha farklı işler yapabilmek için bir sürü iğne almanıza gerek kalmayacak. Burada bütün hepsini bulabilirsiniz uzunluk açısından. Örneğin arkada çok uzun bir püskül bırakacaksınızdır. Bu sizin için e, ideal bir uzunluk. Ama Oxford'da öyle bir şey yok. Oxford'da hep e, iğne almak zorunda kalıyorsunuz. Gerçi bu Sujibanok ama fark etmez. Mesela ben bu Sujibanok'ta e, bir de kalınını kullanmıştım. İkisi de aynı boyda almaya özen gösterdim ki herhangi bir iş yaparsam problem yaşamayayım diye. Ama bunların da uzunları ve kısaları var. Her birinde ayrı iğne almam çok mantıksız olacaktı. O yüzden öyle bir şey yapmadım. Ama e, bu e, iğnede hepsi içinde bulunduğu için öyle bir alma zorunluluğunuz olmuyor açıkçası. O açıdan çok güzel. Ben e, bu durumu sevdim. Dediğim gibi uzun olması da kullanılabilirlik açısından önemli. Şimdi e, ben bir kasnak hazırlamıştım. Birkaç adım ilerlemek istiyorum. Nasıl olacağına dair. Şöyle yapalım. Şimdi zaten... 
E, bu e, lavor iğneleri kumaşa batırışı, batırılışı çok rahattır. Ve e, şu kısmı da uzadığı için o kadar rahat ilerliyorsunuz ki bu iğneyi aldığınızda Oxford veya diğer iğnelere ihtiyacınız olmayacak açıkçası. Benden söylemesi. Merak edenler veya e, bütçesi olanları tavsiye edebileceğim bir iğne. Gerçekten umduğumdan daha iyi. E şimdi ben mesela küçük iğnelerimde çok zorlandığım için onları çok tercih etmiyordum. Genelde Suji Banon kullanıyordum. E, Suji Banonları da çok seviyorum. E, onların da kumaşta ilerleyişi çok rahat oluyor. Ama fiyat olarak birazcık daha farklı olduğu için e, ilk etapta al- almak isteyenler için çok yorucu olabilir açıkçası. Bir esprisi yok yani onun dışında. Hani ince ve kumaşa rahat gidiyor, gidiyor olabilmesi dışında farklı bir esprisi yok. Özellikle şeyin Oxford iğnenin hiçbir esprisi yok bana göre. Ben onda umduğum rahatlığı yakalayamadım açıkçası. Onun yerine e, lavorlar daha rahat gelmişti bana. Hele bu çok çok güzel. Mesela bu arkada bıraktığımız uzunluk. Bunu eğer ki ayarlarsak. Daha da kısa bir uzunluk elde etmiş oluruz burada. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şimdi bu kısmı sökeceğim ben. Biraz da ince iğneyi kullanmak istiyorum açıkçası. Ona geçelim. O da aynı sistem geçiriliyor. Ve şöyle bir şey var. Onu da söylemek istiyorum. Örneğin Oxford'da. Benim aldığım Oxford'da özellikle. Şu kısmında çengel olmadığı için. Suji Banong'dan örnek vererek göstereyim. Suji Banong'larda şurada bir çengel var. Bu çengel bizim ipimizin çıkmasına engel oluyor. Ve rahat bir şekilde nakış yapabiliyoruz. Ama Oxford'da çengel olmadığı için. Buradan sürekli ip çıkıyor nakış yaparken. Ve e, sizin sirkülasyonunuzu bu devamlılığınızı engelliyor. Sürekli çıkan ip var. Sürekli çıkan ip var. Bu da benim aldığım Oxford'u beni mutlu etmiyor. Açıkçası buraya bir tane aparat taktırmayı düşünüyorum. Ama e, şu mesela bunlar oynuyor yerinden. Bunu yapmayayım da diğer iğnelerimde vardı şu iğnelerde. Örneğin bu vidalı bir sisteme sahip şu e, iğne. Bunu da daha önce göstermiştim. Bu tarz bir şey buraya yaptırmayı planlıyorum. Aksi takdirde gerçekten çok zorlanacağım e, kullanırken. Kullanmak da istediğim bir iğne Oxford. Buradan bunu da söylemiş oldum <gülüyor> bu vesileyle. Şimdi bunu hazırladık. E, denedik zaten kalını. Şimdi ince iğneyi denemek istiyorum. O da aynı şekilde. içinde yine e, aparatıyla gelmiş olacak. Burada nasıl bir ip kullanıyorum? E, kartopu puntodan birazcık daha e, ince. Ama e, bu amigurumi iplerinden de kalın ipler. Ben Tunç marka kullandım. Şu an elimdeki Tunç marka. Tunç Rüzgar mıydı? Turkuaz pardon. Tunç Turkuaz marka. E, Tuafiye'den almıştım bunu geçen yıl. Ve iplerim e, kolay kolay bitmediği için bu tarz ipleri çok kullanmadığımdan elimde duruyorlar. Ama siz de onun eşdeğerinde ipler bulabilirsiniz. Şimdi bunda da ayarlanabilir sistem var. Birazcık ayarını değiştireceğim. Şimdi arkada kalan ipi de görebilmeniz açısından biraz ilerliyorum. Ayarı tamamen size kalmış bir şey tabii ki. Ama bu iğnenin de uzun olması ergonomik açıdan işlemeyi daha da kolaylaştırıyor. Eliniz ağrımıyor. Rahat bir şekilde hareket ediyorsunuz. Yani eğer almayı planlıyorsanız tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir iğne. Bu sıradan sonra arkasına bakalım. Ben şu an tabii salla pati yapıyorum birazcık hani gösterebilmek adına. Bu arkada bıraktığı uzunluk zaten eşit yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi bu noktada sizin iğne ayarını nasıl tercih ettiğiniz önemli. İğne ayarını küçük tutarsanız arkada kalan ip zaten kısa olur. Bu iğneleri ben cidden çok beğendim. Merak eden almak isteyen kim varsa da alabilirler. Benden geçti. E şu iğnelerden hiçbir farkı yok kullanım açısından yani şu uç kısımları açısından aynı uçlara sahipler sadece ergonomik olarak bu iğneler daha ele oturduğu için rahat bir kullanım sağlıyor uzun süreli nakış yapacaklar için bence bunlar daha ideal ama tabii ki bütçenize kalmış bir şey bunları da alabilirsiniz hiç problem olmaz. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Kumaş olarak da ben burada cenderebezi kullandım. Cenderebezi dışında tafting e, kumaş diye geçen gri bir kumaş var. Onu kullanabilirsiniz. E, veya jüt kumaş olarak geçen 
bildiğimiz çuval kumaşını kullanabilirsiniz. Ama çuval kumaşı çok toz döktüğü için ben önermiyorum açıkçası. Ama e, bu kumaş sizin bütün işlerinizi görür. Ben zaten oyuncakları, yastıkları hepsini bununla yapıyorum. Rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Umarım video yardımcı olmuştur. Merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa bu videonun altına veya Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. E, sosyal medya hesaplarımdan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Youtube'dan da tabi ki. E, beğenilerinize ve yorumlarınıza talibim. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.